Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente al espacio, bienvenidos a otro episodio más de Mass Effect Legendary Edition. Seguimos el viaje de Shepard, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, estamos aquí afuera de lo que es la sala, las salas perdón, de la consorte, y pues eh, la conocimos en el episodio pasado y pues la ayudamos con un tema de, de un chisme, ¿vale? Por así decirlo. Que un general, pues, eh, había estado repartiendo rumores, ¿vale? Y pues también nos ascendieron a... Espectro, somos el primer espectro eh, de la humanidad. También estuvimos haciendo otras cositas secundarias, como lo de mmm, ayudar a Samesh, Samesh, según se llamaba, según recuerdo. Uh, el, claro, Samesh vacía, sí, con su señora. Y pues también le entregamos lo que es la, el, el, la, la info, un disco de información, a la reportera. Así que tenemos que continuar el día de hoy, tenemos que seguir haciendo... Bueno, vamos a eh, ir a hablar con el embajador que está en la academia, así que vamos a ir rápidamente porque pues nos desviamos un poco de lo que es el la historia principal. Eh, sexy, centro médico... Acá. Acá. Como no fuimos no me sale para hacer viajo, viaje rápido. Vamos a continuar, a ver si ya nos dan acceso a la nave, eh, podemos salir, podemos ir a ver esa, esa zona... Esas zonas, perdón, donde están las, las misiones y tal. Vale. Esto que hay acá. Cerrado. Centro médico, claro, que ya vinimos. Ahí abajo es la... La academia CSEC. Claro, aquí estaba el oficial Lang. Aquí. In a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel ah, mira. and uncovers a full-blown crime syndicate. Ah, no sale más. Vale, el sindicato del crimen, eh. Bueno, gracias a nosotros, pero hay que mantener la la cabeza abajo, por así decirlo. Bien, ¿dónde tengo que ir acá? Control de tráfico, si sex, suministros. Vale, voy a ir a ver acá suministros. Puede que haya algo. Amigo. ¡Ah! La cubierta de atraque. Vale, vale. Igual tengo que. Tengo que conocer todas las zonas y después ya más adelante, pues. Me moveré con más soltura. One sec, looking you up. Commander Shepard, here with the Alliance Military. First time on the Citadel, that about right? How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Oh, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Just show me what you've got. I'll open the rare stock for you, Commander. Enjoy. Uh, material de calidad, eh. Dios. Somos pobres como rata, pero... Eh. Material de calidad, pero... Nosotros no tenemos la calidad. No, 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 no. Mira, mira los precios. Dios, son... Son geniales, pero yo soy... Humilde. Por ahora. Mejora de granada. Aumenta en una capacidad máxima de, de granadas que puedes... Sí, dame granada. Licencia de Aldrin Labs para el oficial de suministros. No sé qué es, me han salido varias, pero voy a comprarlo. Vale, y no me alcanza nada más. Ok. Uh, ¿y este ascensor a dónde lleva? Al presidium, vale. Al presidium y acá a la torre. a la cubierta de atraque. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Me gusta mucho la textura que tiene Tali en, en, su, en su capucha. Stop. Me gusta. Vale. 
I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The Conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the Conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the Conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the Conduit, and we stop the Reapers from returning. Anything else? We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Mmm. Peros, por ahí por la doctora o noveria. The colonists on Pharos might still be alive. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll try not to make things any harder on you, Ambassador. Glad to hear it, Commander. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Ok, eh... Ah! Maravilloso, se fue. Yes, Commander. How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing. But you're the one who can stop, Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I failed. Saren made sure of that. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance Intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. 
The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Sarah. Ah, vale, eso ya lo dijo. I think maybe he just likes the violence. Le gusta la violencia, claro. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Sarah. You're right, Commander. It's no good living in the past. I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years ago. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance Intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back vimos, out. Creo. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. Sí, esto ya lo the only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. Any extra intel you can give me on our colony at Pharos? The entire planet used to be one giant Prothean city. Mostly ruins now. But some of the infrastructure is still intact. The colony tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. What do you know about the Artemis Tau cluster? Not much. I've never been there myself. A handful of systems with a few small, uncharted worlds, but no real colonies. Might not be easy finding Dr. Tassoni out there. My advice is to look for the world with the Prothean ruins. What can you tell me about Novaria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shadow. Spectres are about the only form of citadel authority Novaria respects. But they aren't popular. I should go. I'll be here if you need me. Vale, pues un montón de info, creo yo. Bien, acá tenemos un cuidador. Chido. Y aquí está la Normandía, ¿eh? Vale, códice, a ver. Naves y vehículos. Acorazado. Blindaje ablativo. Las barreras cinéticas de una nave de guerra reducen el daño provocado por objetos eh, sólidos. Pero no sirven de nada contra láseres Guardian. Rayos de partículas y demás eh, formas de ataque de energía dirigida. AED. La capa interna de protección de una nave de guerra consiste en un blindaje ablativo, diseñado para evaporarse al calentarse. El material vaporizado fragmenta el rayo AED, que deja de ser efectivo como consecuencia. Se crea una especie de andamio en torno al casco presurizado interior con capas de blindaje ablativo, que cuelgan de la estructura. Lo normal es que las naves tengan varias capas de blindaje, separadas por espacios eh, pantalla vacíos que a menudo se usan para almacenar la carga los cruceros que no tienen espacio interno dedicado a los cazas llevan el complemento de cazas en las pantallas no es raro que las tripulaciones construyan destilerías ilegales en los rincones oscuros de las pantallas a salvo de miradas curiosas <risa> vale especies ajenas y planetas y lugares batarianos no sí en los early 2160s the Alliance began aggressive colonization of worlds in the Skillian Verge, much to the dismay of the Batarians, who had been developing the region for several decades. In 2171, the Batarians petitioned the Council to declare the Verge a zone of Batarian interest. The Council refused, however, declaring unsettled worlds in the region open to human colonization. In protest, 
the Batarians closed their citadel embassy and severed official diplomatic relations with the council, effectively becoming a rogue state. They instigated a proxy war in the verge by funneling money and weapons to criminal organizations, urging them to strike at human colonies. Hostilities peaked with the Scillian Blitz of 2176, an attack on the human capital of Elysium by Batarian-funded pirates and slavers. In 2178, the Alliance retaliated with a crushing assault on the moon of Torfin, long used as a staging base by Batarian-backed criminals. In the aftermath, the Batarians retreated into their own systems and are now rarely seen in Citadel space. There are between two. Pharos is a habitable world in the Attican Beta Cluster. Two-thirds of the habitable surface is covered with the ruins of a crumbling Prothean megatropolis. In the millennia since the Prothean extinction, the ruins have been repeatedly picked over by looters many times. Pharos was considered a poor prospect for colonization, as little open ground remains for agriculture. The only sizable freshwater sources are the poles, which are tapped by the decaying Prothean aqueduct systems. The dead cities, while in good condition considering their antiquity, are of uncertain stability. Ground level is congested by a dozen meters of fallen debris, and the air is fouled by dust. In 2178, the Human Exogeny Corporation announced its intention to place a permanent colony on Pharos to thoroughly explore the ruins. The pioneer settlement was placed on the upper levels of several intact skyscrapers, using the surviving Prothean aqueducts and rooftop hydroponic gardens to support the population. There, Noveria is a cool, rocky world with most of its hydrosphere locked up in massive glaciers. A privately chartered colony world, the planet is owned by the Noveria Development Corporation Holding Company. The NDC is funded by investment capital from two dozen high-technology development firms and administrated by an executive board representing their interests. The investors built remote hot labs in isolated locations across Novaria's surface. These facilities are used for research too dangerous or controversial to be performed elsewhere, as Novaria is technically not part of Citadel space and therefore exempt from council law. By special arrangement, Citadel special tactics and reconnaissance agents have been granted extraterritorial privileges, but it remains to be seen how committed the executive board is to that principle. Given its unique situation, it is understandable that Novaria is often implicated in all manner of wild conspiracy theories. Un montón de info, eh? Uf, un montón de info. Demos un segundito. Vale. Uh, bien, tenemos tres misiones. Feros, ataque Geth. Los Geth han atacado un mundo colonial de Feros. Tu objetivo principal es ir hasta la comunidad de esperanza de Zu y averiguar qué quiere Saren y por qué ha enviado tropas Geth al planeta. No ver el interés de los Geth. El consejo ha recibido informes eh, de que los Geth están interesados en la colonia corporativa de investigación que hay en Noveria. Y los consejeros quieren saber por qué. Busca aliar a Tsoni. Una arqueóloga Asari famosa por sus conocimientos sobre los proteanos. Está en el punto de mira de Sare. La vieron por última vez en algún lugar del cúmulo Artemis Tau. Voy a hacer algo. Voy a guardar en caso de... Porque... Eh... No quiero perder, por ejemplo, la misión de... Del Haran. Hay que comprar el permiso. Y puede que me la pierda si es que me voy. Ojalá que no, pero puede que sí. Vale, códice. Eh, escudos. A mass accelerator propels a solid metal slug using precisely controlled electromagnetic attraction and repulsion. The slug is designed to squash or shatter on impact, increasing the energy it transfers to the target. If this were not the case, it would simply punch a hole right through, doing minimal damage. Accelerator design was revolutionized by Element Zero. A slug lightened by a mass effect field can be accelerated to greater speeds, permitting projectile velocities that were previously unattainable. If accelerated to a high enough velocity, a simple paint chip can impact with the same destructive force as a nuclear weapon. However, mass accelerators produce recoil equal to their impact energy. 
This is mitigated somewhat by the mass effect fields that rounds are suspended within. But weapon recoil is still the prime limiting factor on slug velocity. Increíble, eh? Increíble, claro, eso también explica lo que es el el retroceso que tienen las armas y todo eso. Qué genial. Muy top. Vale, Normandía. Stand by shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives a hundred battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. If things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere. And we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. Our enemy knows we're coming. When we go into the Traverse, Saren's followers will be waiting for us. But we'll be ready for them, too. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The Captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Qué grande Shepard, eh? Muy top. Bien, eh, pelotón, a ver. Claro. Eh, aquí para salir. Manual NAV 1.4.1. A ver. Vale, acá nada. Acá. Eh, vale, alianza de sistema. Jerga militar. A ah, en tierra. Cuando una tripulación abandona su nave espacial, se dice que está en tierra o que va a tierra. Aunque esto normalmente se refiere a estar en un planeta, también puede referirse a estar en una estación espacial. Levar anclas. Cuando una nave se suelta de todo eh, el equipo que la une a una estación espacial o a un muelle de superficie, se dice que eleva anclas. Entendido. Es la manera adecuada de confirmar una orden. Si te piden que ataques una posición, la respuesta correcta es entendido, señor. Si te preguntan, si te preguntan ¿estás orgulloso de ser un marín? La respuesta correcta es sí, señor. De inmediato, quiere decir que sea lo que sea, se hará cuanto antes. Ni hablar. Significa que algo se anula o se detiene. Puente. Es el centro de navegación de una nave espacial y es donde se encuentra el timón. Eh, colgar de los pulgares. Así se denomina un procedimiento disciplinario no judicial que dirigen los comandantes de las unidades. Dios. Puesto de mando es el centro de mando de una nave espacial. El puesto de mando está lleno de lecturas de sensores que permiten extraer datos del caos del combate. Control de daños regula la contención y reparación de los daños en una nave. CME, contramedidas electrónicas. Las CME se utilizan para evitar o interferir los sensores enemigos. Y van desde el enmascaramiento pasivo de, mis, de emisiones hasta las interferencias activas. Paseo por el exterior. Se trata de una actividad extravehicular. Es el eh, tiempo que alguien pasa en un traje presurizado, fuera de un vehículo, nave o estación espacial. Flanco. El flanco es el lateral de una formación militar. Como sus integrantes están encarados hacia otro lugar, un enemigo eh, que ataque por el flanco podrá desorganizar la formación con más facilidad. VSC, verde como el campo, es un término que designa al personal con poca experiencia. Tierra, la superficie de un planeta. Timonel, es el medio de la tripulación que pilota la nave. Ladar, detección y cálculo de distancia por láser. Es un sexor, sensor activo eh, que utiliza la reflexión eh, del láser en un objeto para determinar su rumbo y distancia. El LADAR tiene suficiente resolución como para poder convertir los datos en una imagen. Equipo de tierra es la tripulación, es la tripulación perdón, de una nave espacial que se envía a las misiones oficiales en tierra. Modo sigilo es un viejo término de submarinos que se usa a bordo de la Normandía cuando los sistemas de sigilo están activos. Situación. Forma cortada de pedir un informe de la situación, es decir, evaluación de la situación militar actual. Del espacio. Alguien que ha pasado casi toda su vida en el espacio. Oficial Ejecutivo es el segundo al mando en una nave de guerra de la Alianza y es el responsable de todos los asuntos administrativos y del personal. 
chido. Vale, y tenemos las mismas, sí. Vale, mapa. Puente, puesto de mando, comunicaciones. Vale, ¿y dónde elijo yo lo...? Eh, ¿Dónde podemos ir? Ascensor. Módulos de descanso, oficina del capitán, comedor, laboratorio y almacén de enfermería. Vale, aquí no es. Transmisor MRL. Vale, tecnología... Comunicaciones. Las comunicaciones en tiempo real son posibles gracias a que cada relé de masa cuenta con una red de caras. Eh, boya de comunicaciones. Que se comunican en cadena mediante láseres. Las boyas de comunicaciones están distribuidas según un patrón que parte de cada relé de masa. Y son un poco más de, que un cúmulo de relés de masa primitivos en miniatura. Cada boya individual está conectada a otra boya equivalente de la red. De manera que se crea un corredor de espacio de baja masa. Por estos conductos de espacio MRL se envían transferencias por láser de rayo denso, que permiten una comunicación virtualmente instantánea con cualquier punto de la red. A su vez, la red se comunica de una región a otra mediante láseres de comunicaciones que pasan por los relés de más. Es enrevesado. ¿eh? Gracias a este sistema, el único retraso que se produce es el retardo lumínico que haya entre las fuentes de la emisión o el destino y la boya más cercana, siempre y cuando cada una de las partes permanezca a medio segundo luz o menos de las boyas, 150.000 kilómetros. La comunicación parecerá ser un tiempo real. Como hay boyas en todas las zonas transitadas, es muy fácil poder disfrutar de comunicaciones instantáneas y limitadas. Las naves solo sufren retardos cuando están en rutas de espacio profundo, alrededor de los gigantes gaseosos no habitados del exterior de los sistemas o en otras zonas no civilizadas. En tiempos de guerra, la red de boyas de comunicaciones es el primer objetivo. Una vez que la red queda cortada a recibir mensajes de un sistema disputado, puede ser cuestión de semanas o de años. En los sistemas donde aún no se ha construido una red de boyas o esta ha sido destruida, las comunicaciones rápidas se realizan mediante naves, correo de alta velocidad y drones de datos. Bien, si recuerdan acá es donde recibimos la primera transmisión de emergencia cuando fuimos por la, por la baliza. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Carry on, Presley. Yes, sir. Vale. Más virtud. ¿Cómo estamos de virtud? No he visto, ¿eh? Ah, vale. Casi, bueno, nos falta un cachito ya para llegar a lo que es la la primera la primera barrita. Vale, Joker. Commander. Something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her, balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? <laughs> I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. 
Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. ¿Qué enfermedad? What are you talking about? Are you sick? You mean... You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolich syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force, and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. Ooh, qué jodido, eh? Qué jodido. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. You're dodging the question. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, hmm, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy. Even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation. I need to know more about this Vrolic syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. A hundred years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not going to break a bone trying to fly the ship, are you? Uh, I don't fly with my feet, Commander. So I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. Mm, no, ya le preguntamos todo, en verdad. Sí. I have to go. All right, see you. Vale, Códice. Estamos eh, recibiendo un montón de info. ¿eh? Vale, naves y vehículos. The Normandy is a prototype starship developed by the Human Systems Alliance with the assistance of the Citadel Council. It is optimized for scouting and reconnaissance missions in unstable regions using state-of-the-art stealth technology. For most ships, the heat generated through standard operations is easily detectable against the absolute zero background of space. The Normandy, however, is able to temporarily sink this heat within the hull. Combined with refrigeration of the exterior hull, the ship can travel undetected for hours or drift passively for days of covert observation. This is not without risk. The stored heat must eventually be radiated or it will build to levels capable of cooking the crew alive. Another component of the stealth system is the Normandy's revolutionary Tantalus drive, a mass effect core twice the standard size. The Tantalus drive generates mass concentrations that the Normandy falls into, allowing it to move without the use of heat emitting thrusters. Maravilla de la ingeniería entonces, básicamente. Bien, Alianza de Sistemas, Relaciones Diplomáticas. La humanidad se ha encontrado con muchas especies galácticas y aunque las guerras han sido pocas, la desconfianza es algo muy común. Desde un punto de vista político, la Alianza es un pacífico socio comercial de los turianos, pero a efectos prácticos hay un gran antagonismo eh, y bastante intolerancia entre ambas poblaciones debido a la guerra del primer contacto de 2157. La Alianza disfruta de buenas relaciones con las Asari, aunque son muchos los que opinan en privado que las matriarcas son aristocráticas y demasiado cautelosas. Aunque los humanos saben bien que no se puede confiar ciegamente en los salarianos, su naturaleza inquieta e imprudente los convierte en aliados naturales frente a las posturas conservadoras de los turianos y las Asari. Los Krogan no tienen un gobierno unificado y como individuos por lo general se les trata como a criminales en potencia. Una reputación que la mayoría de los Krogan disfrutan desmintiendo. Como Rex, ya vimos cómo es. ¿eh? Rex es... es... ¿Cómo decirlo? Impulsivo. La Alianza no tiene relaciones formales con los Cuarianos. Su flota nómada aún no ha pasado por ningún sistema de... con asentamientos humanos. Los Batarianos son rivales de la humanidad por el control del confín esquiliano. Skyliano, mejor dicho. 
Eh, de hecho, estos rompieron sus tratados con la Ciudadela para continuar su conflicto colonial con la Alianza. Oficialmente no se ha declarado la guerra, pero la situación tampoco es de paz. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos acá? Eh, salir, no. Entonces, ¿cómo inicio ya el, el viaje intergaláctico? Mapa de la galaxia, aquí tiene que ser, ¿no? Abrir. ¿Y por qué no me deja? Ah, uff, perdón. Tiene que ser desde aquí. Nada, aquí. Códice. El gobierno galáctico y la ciudadela. El eh, espacio de la ciudadela. Citadel Space is an unofficial term referring to any region of space controlled by a species that acknowledges the authority of the Citadel Council. At first glance, it appears this territory encompasses most of the galaxy. En realidad, however, less than 1% of the stars have been explored. Even Mass Effect FTL Drive is slow relative to the volume of the galaxy. Empty space and systems without suitable drive discharge sites are barriers to exploration. Only the mass relays allow ships to jump hundreds of light years in an instant. The key to expanding across an otherwise impassable galaxy. Whenever a new relay is activated, The destination system is rapidly developed. From that hub, FTL drive is used to expand to nearby star clusters. The result is a number of densely developed clusters, thinly spread across the vast expanse of space, connected by the mass relay network. Increíble que a pesar de toda la tecnología y lo rápido que es todo, solamente el 1% está explorado. Uf, increíble. Increíble. Vale. Vale, Ciudadela, supuestamente construida por los extintos proteanos. Esta colosal estación del espacio profundo actúa como capital del Consejo de la Ciudadela. La gravedad se simula mediante rotación, alcanza un cómodo valor de 1.02G en los distritos y un nivel mucho más ligero, 0.3G en el anillo del presidio. Es eh, más liviana que en la Tierra, 1.8 según recuerdo es en la Tierra. Longitud total abierta, 44.7 kilómetros. Diámetro abierta, 12.8 kilómetros. Población, 13.2 millones, sin contar a los cuidadores. Peso bruto... Eh, ¿Puedo bajar? ¿Por qué no puedo bajar? No me deja. Alejar cámara. Vale, a ver. Wait. Eh... Amigo. Uf. No, no sé si saben, pero a mí me, me, me da miedo el espacio. ¿eh? Y ver esto me da cosita. Widow. Qué maravilloso igual, ¿eh? Vale. Nebulosa Serpentina, Ciudadela. Asteroide, asteroide X57. Noveria. Argos Ro. Mira, y, tiene, y no puedes ir directo, tienes que hacer escalas. Gemini Sigma. Excavación de Liara. Artemis Tau. Hades Gamma. Cúmulo Voyager. Feros. Beta Aticano. Armstrong. Confín de Kepler. Hawking Eta. Vale, ¿puedo poner...? No. Y ahora... Ah, vale, y ahí me salgo. Ok. Entonces, eh, tenemos que ir a... Feros. Sí, vamos a eso primero. Qué increíble, ¿eh? Y no me deja bajar esto, ¿eh? No sé por qué, mira. Como para leer toda la info. Qué raro. Debe ser un bug o algo. Feros. Acá. Vale, tenemos que hacer dos escalas. Viajar. Wow. Hércules y Feros. Teseus. Sí. ¿Y es una pantalla de carga o alguna animación? Ah, qué grande. Pero 
brutal, brutal. Me he fijado que los, eh, los relés de masa son como cañones que lanzan a las naves, ¿eh? Vale, eh, tenemos un planeta acá. Kuana, Logan, Sitau, Feros y Sharring. Qué maravilloso, ¿eh? Tener un, un plano interactivo de, del espacio. Bien. Ah, ahora sí me deja, maravilloso. Feros, Exogeny Corporation ha fundado una colonia piloto en Feros para eh, explorar las ruinas proteanas que cubren dos tercios de la masa terrestre del planeta. La atmósfera está cargada de polvo y el viaje por tierra se ve impedido por montones de escombros que crean hundimientos de varias docenas de metros. Existen indicios de que Feros fue un mundo mucho más frío en el pasado. El planeta tiene dos grandes lunas, Orkan, la más lejana, y Bardet. Eh, fundación de la colonia 2178, población 300. Uy, uh, chiquitito, ¿eh? Capital, edificio de Exogeny. Periodo orbital, 3.2 años terrestres. Radio, 8.366 kilómetros. Duración del día, 30.3 horas terrestres. Presión atmosférica, 5.44 atmósferas terrestres. Dios. Temperatura de la superficie, 10 grados Celsius. Gravedad de la superficie, 1.1 G. Vale, no hay más. ¿Aterrizar? Ah, qué grande, ¿eh? Que son pantallas de carga, claro, pero están creativas. Me gusta, me gusta, me gusta. Cada vez me encanta más el videojuego. ¡Ay, el espacio, Dios! Me da, un, me da un, un vacío aquí en el estómago. A ver si pegamos un par de tiros, ¿eh? Se echa un poco de menos. Vale, entonces acá, en teoría, como les comenté, creo que en el episodio anterior, ahora que ya estamos en la nave, podemos elegir con quiénes salir y hacer eh, la misión. Salir. Claro. Me falta... Eh, la consorte no era la, la Asari que falta ahí. Vale. Eh, nosotros somos tecnológica y combate. Nos falta biótica. Vamos a ir con Kaidan. Sí. Mira, al ser primera misión vamos a ir con estos dos. Porque la de la baliza no lo contaría porque es como el tutorial y tal, y esto ya es como misión real. Entonces tenemos harta fuerza de combate, media tecnológica y poca biótica. Pero servirá. Sí. Me gusta el traje de Ashley también. Además, está muy top. Puedo... Claro, son dos nomás. No puedo ir con todos. Sí. Estaría chido ir con todos, ¿eh? Pero bueno, si no seríamos un pequeño ejército. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Vale. Nueva zona. A ver, eh, Kaidan tiene 10 puntos, Ashley tiene 10 y nosotros 0. Vale, vamos a mejorar a estos, a estos buenos. Vamos a meter lanzamiento, barrera, de codificación, sí, sentinela. Mm, primeros auxilios siempre viene chido. Activar medicina. Medicina activa, vale. Electrónico, aumenta el daño de explosión de la tecnológica un 18%. Primeros auxilios, recupera 80 puntos de salud por uso. Mm. A ver, vamos a meter acá y... Sentinela. Medicina. Descarga neural. Deja inconsciente un enemigo orgánico durante un segundo. Causa 40 puntos de daño tóxico. <risa> Atorda a los enemigos orgánicos durante unos momentos e inflige daño tóxico. ¡Qué grande, eh! Muy top. Vale, y Ashley... Es soldado, así que le vamos a meter puntos aquí. Aumenta la salud en 8. Regenera 4 puntos de salud. Eh, estallido de adrenalina. Reinicia las recargas de todos sus talentos, de manera que se pueden usar inmediatamente. Vamos a meterle mejora de escudo, que ya la conocemos. Fusiles de asalto, tirador. Escopetas. Aumenta el daño en un 10% y puntería en un 17. Metemos masa fusiles, armadura también que viene chido. Y soldado. Sí. Vamos a ir así. Vale, vamos. 
Entonces... Ah, y ahora con la mejora tenemos 6 eh, eh, Medigel. Uf, bastante sombría la zona, es como. industrial. David Altalakani. What's so important he needs to see me right away? The Geth are making another push. Fidan is preparing our defenses, but he needs your help. Please, up the stairs past the freighter. Dios. Verdad. Uf, 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 uf. 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 Ah, me hackearon. No tengo. Dios. ¿Estás bien, amigo? Que Ida lo tronaron, eh. Esto se abre. No. Habíamos puesto. Tóxico también acá. A ver, ¿qué tengo yo? Sobrecarga. Eh, unidad. Tirador. Recuperar los. No. Tirador. Escudo. Sabotaje. Taller en la Lanzamiento. Descarga neural. A ver, vamos a... Contra ese, vamos a usar lanzamiento. Sigue acá, ¿eh? Uf, 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 uf. Sobrecar, mejor de escudo. No tengo granadas, ¿eh? No hay cambio de hombro, no. Vamos a colocar aquí... Vale. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Verdad hay que colocarla, hay que seleccionarla. Buf, son muy rápidos. Son como sintéticos. Zapador. Dios, son muy rápidos. Inventario. ¿Dónde está el inventario? Ah, equipo, ¿no? Sumidero de calor y gran calibre. Pues igual. Mejoras. Ahí está, a ver. Eh, confirmar y salir Vale, la escopeta Mejora de, de munición La munición de impacto También conocida como proyectiles chatos Ah, aplanarse Fuerza de armas, vale Gran calibre Retroamortiguador Reduce el retroceso para mejorar la puntería Estabilidad del arma Absorción de calor Proyectiles más grandes que hacen más daño. A cambio, la cadencia de disparo disminuye y el arma se calienta con más rapidez. No, no me gusta eso. Mm, francotirador. Vale, estabilidad del arma. Vamos a cambiar a Kaden. No puedo usarla, ¿cierto? No. No, claro, no lo dejo. No hay... 
No hay. No hay. No hay. Claro, las mejoras no, no, no aplican a ellos, creo. ¿eh? Tendría que dárselas. Desinstalar mejora. Vale. Miedito los zapadores. ¿eh? Colono. Greta Reynolds. Ledra. Vale, de codificación. Manifiesto de carga. Mientras descifrabas estos manifiestos has encontrado algo sospechoso. Se han entregado raciones suficientes para varios meses en un mundo inexplorado del cúmulo Voyager. Los archivos no son claros, pero parece que podrían haber dejado algo en el sistema Amazon. Investiga los envíos. La bitácora de un carguero del sistema Feros registra que se han realizado grandes entregas a un sistema del cúmulo Voyager. Lo extraño es que allí no hay nada que justifique la entrega de tantos suministros. Habla con Feidan. Es posible que Feidan, el líder de los colonos, tenga información que necesitas. Para hablar con él, sube las escaleras y ve más allá del carguero. Vale, tenemos info en el... En el códice, pero eh, hay que avanzar. Terminal pública de Extranet. Vale, info del códice. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! We've got Geth in the tower! Protect the heart of the colony! En la rodilla. A ver, eh, barrera. <risa> Está bugueado. Jodido, ¿eh? eh. Voy a sobrecarga, unidad, sabotaje. Uf, uf, uf. Vamos a descargar neural, lanzamiento. Me muero. Está lleno acá, eh. Estallido, aniquilación. Uh, 
¿Cómo dañan? Vale, queda uno, ¿eh? Queda uno aquí todavía. Ahora. Cuidado acá. Uh, cómo revienta el rifle. Con la pequeña mejora que le pusimos. Descarga neural no sirve contra ellos. Claro, porque son, no son orgánicos. Aniquilación. Destructor. Queda uno aquí. Bien, subida de nivel. Chido. That should keep Fidan on the other safe. After an update, we can head out for the main Geth encampment. Bien, tenemos equipo. Sumidero de calor y radiactiva. Eh, a ver, ¿puedo cambiar? Sí. Mm, estos proyectiles tienen cantidad de material radiactivo que causa bajos niveles de daño radiactivos al objetivo. 18 de reducción de recarga. Es igual. Nada, 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 radioactiva. Ah, es de armadura mediana Ashley. Vamos a colgar el Avenger. Sí. Y nosotros... Absorbe y disipa el calor que suele generar un arma al disparar. Vale, chido. Granadas, incendiaria. Vale. Ahí está la estamina. Igual es poca la que nos dan, ¿eh? ¿A dónde es? Informa Feidan. Vamos a volver por donde vinimos. Ahí debe haber quedado Feidan. Venimos por acá, ¿no? Sí. Sí. 
The tower's secure. Thanks to you, Commander. I'm just glad your colony is safe. I appreciate your concern and your efforts against the Geth. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. What do they want? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the Exogeny headquarters. A good place to start looking if you want answers. What's Exogeny? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. The Skyway leads directly to Exogeny headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. I didn't expect this would be easy. Then maybe I can get this colony operational again. What can you tell me about the defenses the Geth have set up? I don't have any details, but I'll wager it's a lot more fortified than the command post. They landed at least one Geth ship at Exogeny, and I've seen large walking tanks on the Skyway. Expect a hard fight. Tanques, Dios. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. Is there anything I can do to solve your water shortage? Maka Doyle has been assigned to that particular issue. If you have any insight to offer, please speak with her. Maka Doyle, vale. What's wrong with the colony's power supply? May O'Connell is working on our power problems. She'd know more about it than I do. Vale, que con todo, yo creo. You mentioned something about a food shortage. Davin Reynolds is tasked with securing food for the immediate future. If you can assist, please speak with him. Do you have information about Geth in the lower tunnels? Nothing new. They're in the tunnel somewhere, likely guarding a transmitter to coordinate attacks. It's not a critical threat right now, but getting rid of that transmitter will help us defend against further attacks. Let's talk about Zeus, Hope, and Pharos in general. Of course, Commander. Tell me about your colony. Life is hard and often brutal, even without our current problems. Colonial Affairs back on Earth told us we'd be beneath the notice of any raiders. I guess they weren't counting on the Geth. But, despite everything, there's something tranquil about this place, unlike anything I've experienced before. How big was the original Pharos colony? We were nearly a thousand at the main site, 200 more at my outpost. When the first wave obliterated our defenses, we fell back to Zeus Hope. The Normandy isn't huge, but we could airlift you out. The Geth fighters are too dangerous, and I won't be driven off this world. It is our home. There's a chance for growth here that's simply not available on other worlds. What else can you tell me about Exogeny? Exogeny funded this colony. Without them, we wouldn't be stuck here. They specialize in colonization. In return for bankrolling the colony, we work for them. Their main goal is the retrieval of valuable artifacts or resources. Except there isn't anything here. Or if there is, we didn't find it. I wonder if that's what the Geth are looking for. Perhaps. As she said, we never found anything of value. Of course, the Geth could know something we don't. Vale, creo que ya le, pre le preguntamos todo. I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Vale, tenemos info y... Virtud, ok. Uh, alienígenas, especie fuera del consejo. Get saltadores. Los modelos Get conocidos colectivamente como saltadores por las fuerzas de la alianza son plataformas de guerra electrónica. Son muy rápidos. Eh. Pueden emitir radiaciones electromagnéticas en un amplio espectro y usarlas como armas ofensivas. También pueden realizar ataques de guerra cibernética contra los sistemas informáticos incorporados en las, eh, a las armaduras corporales y las armas, lo que reduce su rendimiento. La estructura del saltador está compuesta de un material muy avanzado y elástico que hace las veces de músculos artificiales. Esto le permite comprimir todo su cuerpo y dar poderosos saltos. Los saltadores también eh, tienen miles de ganchos eh, a escala molecular en las superficies de las manos y los pies, lo que les permite caminar por paredes y techos. Se trata de objetivos complicados, ya que saltan de una superficie a otra con gran rapidez. Los cuarianos no tienen registros de ningún eh, modelo get similar al saltador. Este nuevo morfotipo Deben de haberlo desarrollado los propios Get en los últimos 300 años, lo que demuestra que estos siguen avanzando hacia la singularidad tecnológica. Los expertos en vida sintética están intrigados por el hecho de que los saltadores parecen más orgánicos que los Get básicos. Por eso dije. 
se ven sintéticos, pero igual. Los subtipos identificados de saltador se han denominado zapador, acechador y fantasma. Vale, tecnología. Metodología, comunicaciones. Según aumenta la población de la galaxia y se instalan asentamientos en nuevos mundos, aumentan los problemas de velocidad para los usuarios domésticos y los asentamientos fronterizos con infraestructuras de comunicaciones subdesarrolladas. Para aliviar los problemas de ancho de banda existe un sofisticado sistema de cachés de datos y se puede recurrir a programas a, eh, agentes de búsqueda con inteligencias virtuales. Cuando un usuario envía una solicitud, esta va primero a la caché de datos de su colonia o sistema estelar. En la caché, la cuarta eh, de la gente... No, perdón, la inteligencia virtual de la gente de búsqueda del usuario examina las enormes cantidades de datos almacenados localmente para localizar el material deseado. Si la información no está disponible a nivel local, la solicitud se pasa a los sistemas vecinos y después de esta sigue avanzando por la red, donde las inteligencias virtuales de los agentes de estos sistemas intentan replicar la búsqueda. Si se encuentra la información deseada, esta se comprime en un archivo de transferencia y se pone en cola para transmitirlo al sistema original. La prioridad de la transferencia depende del número de solicitudes que se hayan recibido. Cuanto mayor sea el número, más alta será la prioridad. No, y, y recuerden que también se cobra y todo el tema. Y hay eh, instituciones que tienen más prioridad que otras cosas. Cuando un nuevo sistema solar es conectado a la red, por primera vez se instala localmente una selección de los datos más populares. Aunque los medios de almacenamiento son baratos, la capacidad necesaria para albergar todos los datos producidos a diario por billones de personas en cientos de mundos no debe considerarse algo trivial. No es económico almacenar copias locales de todos los datos disponibles sobre temas raros, solo por si acaso. Según va madurando la colonia, hay datos más antiguos o menos populares que van llegando al sistema como resultado de las peticiones y que se guardan en el archivo local. Cuando el archivo crece, es más fácil que las búsquedas sobre temas raros produzcan resultados instantáneos. Un Google gigantesco. Un Google gigantesco. Bien. Uh, busca los Geth. Caza al resto de las fuerzas Geth en los túneles que hay bajo esperanza de su y destruye su transmisor. Pero eso, guapos, lo haremos en el siguiente episodio de este Mass Effect. Muy top. Lo sigo diciendo, me está encantando. De a poquito ya nos vamos metiendo más y más en la aventura. Llegamos aquí a esta zona nueva, Feros, donde nos reciben a tiros, por lo visto. Y pues tenemos muchas cosas que hacer por acá y también tenemos que, en algún momento, darle a más cositas secundarias. Como siempre, gracias por la compañía. Espero, espero hayan pasado un rato agradable eh, con el bueno de Chepar, la Normandía y con un servidor. Y pues también, como siempre, recuerden dejarme un comentario abajo si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó, siempre se agradece. Si no me dejan su dislike, que para eso está. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mass Effect Legendary Edition. Saludos a todos, cuídense. Adiós.